ഹൈ കുക്കിംഗ് ഞാൻ ആൻ ജേക്കബ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഞാനത് ആദ്യമായിട്ട് ആ റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ ഡിഷ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഡിഷ് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലോഗ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ റെസിപ്പിയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അന്നേരം ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് വീഡിയോ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ റെസിപ്പി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെസിപ്പി ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഏറ്റവും റീസെൻ്റ്ലി എൻ്റെ അടുത്ത് റെസിപ്പി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത സിന്ധു അജിത് മൊറേര സിന്ധു അജിത് മൊറേരയ്ക്ക് വേണ്ടി എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റെസിപ്പി ആള് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് സ്ഥിരം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുന്ന ആളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോമാണ് ആക്ച്വലി മലയാളി അല്ല പക്ഷെ മാരി ടു അ മലയാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ഫുഡൊക്കെ ആൾ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റായ നാടൻ സ്റ്റൈൽ ബീഫ് ഉലർത്ത് നല്ല തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണവും കുരുമുളകിൻ്റെ മണവും കറിയേപ്പല പച്ചമുളക് അങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാ മസാല കൂട്ടിൻ്റെയും മണമൊക്കെ വന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ പുലർത്ത് നാടൻ സ്റ്റൈൽ ബീഫ് പുലർത്ത് ഇതെൻ്റെ ഒരു ഹിറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫെയിൽ ആവില്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആ മെത്തേഡ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാടൻ സ്റ്റൈൽ ബീഫ് പുലർത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റെസ് പ്രൊസീജിയർ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാം നാടൻ സ്റ്റൈൽ ബീഫ് പുലർത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ബീഫ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ച ബീഫ് ഒരു കിലോ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുലർത്തിന് എപ്പോഴും ചെറുതായി മുറിച്ച ബീഫാണ് നല്ലത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അഥവാ നോർമൽ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ആദ്യം മാരിനേറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പെരുഞ്ചീരകവും കുരുമുളകാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഞാനെപ്പോഴും കുരുമുളക് ഫുള്ളായിട്ട് മേടിച്ച് പൊടിച്ച് വെക്കാറാണ് പതിവ് അതിനാണ് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പെപ്പർ പൗഡറായിട്ട് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്ക നാല് പട്ട കറുവാപ്പട്ട ഒരു ചെറുത് ഗ്രാമ്പു മൂന്നെണ്ണം ചതച്ചത് ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അഞ്ച് കുഞ്ഞുള്ളി ചതച്ചത് നാല് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇത്രയും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ചതച്ചതാണ് പിന്നെ കറിയേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസോ നാരങ്ങ വെള്ളമോ അതോ വിനീഗർ കുറച്ച് തുള്ളികൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ബീഫിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു മണം വരും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ അടച്ച് വെച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും ലോക്ക് ആവുക ഇത് കണ്ടോ നന്നായി കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇത് 
നമുക്ക് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നന്നായി മിക്സായി നമുക്ക് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കണം ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ മൂന്ന് വിസിലാണ് അടുപ്പിച്ചത് വേവിക്കുക മൂന്ന് വിസിലടിച്ച് പ്രഷർ റിലീസായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം തുറക്കുക കണ്ടോ നന്നായി വെന്തു നെയ്യൊക്കെ നന്നായി ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ബീഫ് മേടിക്കുമ്പോൾ നെയ്യ് മാറ്റിക്കാറില്ല നെയ്യും ചേർത്താണ് മേടിക്കാറ് നെയ്യ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ബീഫിന് അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നെയ്യ് കളഞ്ഞ് മേടിച്ച അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിയാവില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും നല്ല മസാല കൂട്ടുള്ള നോൺ വെജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഉരുളിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇതാ ഞാൻ ഉരുളിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതും ഒരു കപ്പ് തേങ്ങക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റണം ബീഫിൻ്റെ ഈ പ്രിപ്പറേഷന് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ടേസ്റ്റ് തരിക വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സവാളയും തേങ്ങക്കൊത്തും നന്നായി വഴറ്റുക നന്നായി വഴൻ്റെ വാടി വരണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉരുളിയിൽ വെക്കുന്ന നോൺ വെജിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ചെമ്പുരുളിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ആണ് എൻ്റെ ഉരുളി ഇപ്പോൾ വഴൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് കറിയേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കറിയേപ്പിലയും പച്ചമുളകുമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഉള്ളിയും തേങ്ങക്കൊത്തും വഴൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി അഥവാ സാധാരണ മുളക് പൊടി അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇപ്പം എത്ര ചേർക്കുന്നുള്ളതിലും ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് പൊടിയും പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടിയും ചേർക്കും ഇപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടിയും ചേർത്തു നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വഴറ്റാം പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ മണത്തിൽ മനസ്സിലാവും നന്നായി പച്ചവണ്ണം മാറട്ടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കിതിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും പെരുഞ്ചീരക പൊടിയാണ് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് ബീഫ് ചേർത്ത ശേഷവും ഇടയ്ക്ക് നമ്മളത് ചേർക്കും ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഇപ്പം നല്ല പൊടികളൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ബീഫ് വേവിച്ചാൽ അധികം വെള്ളമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ ആ വെള്ളത്തോടും നെയ്യോടും കൂടെ ചേർത്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക കണ്ടപ്പം നന്നായി വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് പൊടിയും പെരുഞ്ചീരക പൊടിയും സ്വല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ല ഡ്രൈ ആക്കണം ഇപ്പം തന്നെ ഡ്രൈ ആയി എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഡ്രൈ ആക്കണം കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല യമ്മി ആയിട്ട് തോന്നില്ലേ നന്നായി വഴറ്റുക നന്നായി വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇപ്പം ബീഫ് നന്നായി വഴഞ്ചു നല്ല ഡ്രൈ ആയി നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈൽ യമ്മി ബീഫ് വളർത്ത് റെഡിയായി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ കേരള പൊറോട്ട ചോറ് ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കണ്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈൽ ബീഫ് വളർത്ത് അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈൽ ബീഫ് വളർത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പിക്ചേഴ്സ് അയയ്ക്കുക ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓരോ ന്യൂ റെസിപ്പീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ റെസിപ്പിയുടെ റിട്ടേൺ 
വേർഷൻ ഉണ്ട് അതും നോക്കാം സോ ഇനി ഇനിയും ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പി ഇതും അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് റെസിപ്പിയാണ് എന്താന്ന് ഗെസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് മീ ആൻഡ് ജേക്കബ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ ഇ ആൻ ആൻഡ് ക്രിസ് പാഷനേറ്റ് കുക്കിംഗ് ബൈ